Tâm Đoan xin thân ái kính chào tái ngộ đến với quý khán thính giả của Tâm Đoan Show Ngày hôm nay thì thật là đặc biệt một người khách trở lại với uh, chương trình của Tâm Đoan Show Một trong những người bạn thân của Minnie Mouse mà quý vị và các bạn đã theo dõi trên chương trình này chắc uh, vài tháng trước thôi uh, Nhưng mà hôm ngày hôm nay đó thì cô sẽ đến để chia sẻ với chúng ta rất là nhiều uh, những cái uh, uh, chuyện uh, vui Bởi vì cô đã có một cái chuyến đi xa mà mang lại rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm trong cuộc sống cho cô cũng như là ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem coi là cái thú tiêu khiển của cô là gì Her hobbies besides singing à, Mời quý vị cùng chào đón một lần nữa nữ ca sĩ Ánh Minh Dạ, yeah, yeah. Ánh Minh xin chào tất cả quý vị của Đài S Channel và xin chào chị Tâm Đoan Chào Ánh Minh yeah. Ah, you look so summery yeah. <cười> Who is that on your shirt? I've been meaning to ask you since we started the show It's um, Jigglypuff and Wigglytuff from Pokemon Pokemon, yeah. <laughs> so cute. Oh, như vậy là em còn thích Minnie Mouse không? Dạ yeah, còn, dạ. Yeah. <laughs> so, so which one's your favorite? This or Minnie Mouse? I think both. I like them both. Yeah. Mm. Very... Mà, lần 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 thứ ba lên show sẽ thích một một nhân vật khác. Yeah. <laughs> anyway, so uh, you went back to Vietnam mm -hmm. for the first time in your life. Mm -hmm. How many years? Um, How many years? Well, you. You came here when you were one, right? One, when I was one, yeah. and I uh, came back to Vietnam um, once before, but it wasn't. Um, I didn't get to experience the actual country as much as this time, the second time around. So, how old were you last time? Um, last time I was probably 21 when I went. Oh, okay. And now it's like a few years later. So, this time I get to explore the country more in depth. So. Oh, so, so how long was the trip? The trip was um, two, two to three weeks. Okay. Yeah. Usually, đối với Tâm Đoan á, nếu mà về mà hai tuần là perfect. Mm -hmm. Mà qua đến tuần thứ ba là kind of bản thân mình cũng cảm thấy là bị bơ vơ, bị mm -hmm. lạc lõng, like you feel lost, mm -hmm. right? Missing home or <laughs> yeah, you feel you feel kind of like um, left out, mm -hmm. Mm -hmm. right? Did you feel that? Um, for me, I was more like um, ready to explore the world because I just been working, haven't been really doing anything fun. So mm. this is time to kind of like take off and enjoy the country and really get to know it. So, more. so how many places did you go? Um, I went to um, Hanoi, Saigon, um, Hoi An. Oh wow! Yeah. Okay. Yeah. And um, how many different foods did you try? I tried a bunch of different foods. <laughs> 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 um, surprisingly, I am Surprisingly, I am thích the micro, micro uh, snails. What are they oh, called? Alp. Yeah, micro oh. alp. They're oh. kind of fun to eat. Như cái cô cô trẻ nào cũng thanh niên trẻ nào cũng thích ăn ốc hết á. Mà not me though. I guess because I my digestive system yeah. is not very good with alp. I think it's more the flavor and um, not the big alp, the small one. Um, yeah. Alp hương á, the, the one you need to use the Toothpick to pick it up. Yeah, but even small, they're like they're like rice size. Oh, oh yeah, huh? Is it? <laughs> I'm, not very, I'm not an out person. Yeah. <laughs> so I mean, ở đây có cái tiệm ăn ốc và lẩu thì rất là ngon nhưng mà thật sự là chỉ thích lẩu hơn là ốc. Yeah. <laughs> so um, đối với một người mà mà lớn lên mà khi mà mà trở về Việt Nam á thì giống như là mình bước sang một cái thế giới hoàn toàn khác đó uh -huh, uh -huh. thì những cái cái đại khái là cái cái thời gian đầu á em có 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 bất cứ một cái lúc nào em có cảm giác là thôi muốn thôi đi về không không muốn ở đây nữa không um, có cảm giác đó khi mà trước khi mình đến á, ừ. before I came there nhưng mà tới đó thì um, anh mình giống như là um, chuẩn bị and prepare để cho um, more comfortable khi mà ở bên Việt Nam um, be brave and be strong and do everything on your own và là tự đi uh, cố gắng để khỏi sợ and um, tự làm tất cả mọi gì một mình yeah. thiệt đó hả? Yeah. <cười> nhưng mà em không có rành tiếng Việt à, không có rành tiếng Việt cho nên uh, cũng hơi ngậu mình khi mà nói chuyện với mọi người bên Việt Nam thì họ cũng cũng giúp đỡ nên họ cũng uh, chỉ cho anh mình uh, even mấy người ngoài đường cũng giúp anh mình uh, hiểu tiếng Việt nhiều hơn họ nhận ra em không um, sometimes <cười> nhưng mà tại vì <cười> I'm so like nhỏ con so they like always con nít <cười> à, nhưng mà nhưng mà ngày thường thì anh mình cũng không có máy cấp thành ra là 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 muốn nhận ra cũng khó đúng yeah. không không có quen mắt thì cũng không nhận ra em còn nhớ cái uh, 
nghe nè hôm nay là 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 tâm đoàn sẽ nói rất nhiều tiếng việt nha dạ yeah. quên nữa không có spoil anh minh nữa tại vì đang nhớ cái tuần lễ đầu tiên mà anh minh mới từ việt nam về á tâm đoàn hết hồn luôn quý vị tại vì anh minh nói rất là nhiều tiếng việt mà nói nói đúng luôn nói tiếng việt mà mà phát âm chuẩn nữa dạ yeah. người ta vẫn nói là nếu mà mình muốn học một ngôn ngữ mà nhanh á thì là mình đi đến cái nước đó hoặc là mình đến một cái môi trường dạ yeah. mà toàn bộ sử dụng cái ngôn ngữ đó thì mình sẽ học rất nhanh dạ yeah. em đồng ý không dạ yeah, đúng rồi <cười> như vậy thì bao lâu em đã bắt đầu nói tiếng việt giỏi rõ hơn lúc mà em về việt nam um, giống như là khi mà về right away thì anh mình um, khó nói tiếng việt nam mà đi nói tiếng uh, tiếng mỹ với mọi người trong The country thì họ cũng không có understand thì dù, dù mình nói cỡ nào tiếng Anh thì họ cũng không có hiểu cho nên mình phải cố gắng, gắng tìm hiểu những cái cái, cái chữ để để tỏ ra cái, cái ý mình nói đang gì what, what you want to say à. so that's why um, giống như là it forces me um, push me to Ooh. phải nói tiếng Việt để cho survive survival mode <cười> <cười> It's like ding ding ding. I need to survive in Vietnam. You know, speak ta, Vietnamese. Yeah, người ta vẫn nói là cái um, cái 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 cách mà mà học uh, nhanh nhất là gọi đồ ăn. Uh -huh. yeah. <cười> đúng không? Mình đói bụng muốn ăn là phải phải ráng nói cho ra cái đúng cái từ đó uh -huh. đồ đồ ăn. Em còn nhớ cái lần đầu tiên em ra khỏi khách sạn đi, uh -huh. lúc mà em về Việt Nam là em đi đâu rồi em nói chuyện sao? Do you remember that experience? Yeah, yeah. Um, good thing because in this time we have iPhones and stuff, so you mm. just pick up the phone and chỉ cho họ or like try to tell them cái chỗ này chú or chú chở con đi this place trên đường này and then họ không có hiểu so I just show them the iPhone. What was the place that you wanted to go? Just some some um, like Nguyễn Hữu Cảnh or something like I don't know how to pronounce it, so I. I just show him the street, mm -hmm. or sometimes Uber. Uber is easy. Uber is in Vietnam? Yeah. Crazy! Yeah. Wow! Way to go, Uber! Yay. Oh my gosh! <laughs> Mà cái service có giống bên đây không? Yeah, I mean, you just put it in, để vô, and then chở đi, and tới chỗ luôn, nha. Yeah, so, oh my goodness, I, I'm surprised how fast um, social media has, mm -hmm. has traveled, and you know, the world has grown. So, how do you feel You know, now that you've been back and when you were there, did you compare your life, you know, with other mm -hmm. with other girls in Vietnam and how, you know, like, um, do you think back of your life here in the States? I think um, I'm glad I went to Vietnam. Um, it was a good experience um, for me to learn about the country, the people, the food, the culture, and also to see how everyone lives and to be able to be um, in that position. Um, I'm more fortunate to have what I have today, and yeah. um, I'm very lucky, actually, to be where I am. Yeah, so. Definitely. Mm -hmm. Can you picture yourself if you did not I come could. to America? Where would you be? Like, bé anh mình sẽ làm cái gì? Can you picture a model in society there that um, you would be? <laughs> uh, probably not a model because, you know, I'm fun size. <laughs> <laughs> but probably you know I feel like I have to um, n a lot of things you got to work really really harder I mean now I work hard but comparing to see people in Vietnam and how they get up early in the morning four or five o'clock in the morning yeah. just you know delivering rice um, trying to get food you know mm -hmm. that was already hard enough and we're so lucky to have food like everywhere we go here so yeah that's true. one thing that um, I feel that we're very fortunate food yeah. and restrooms mm, just surviving Pub yeah public service <laughs> yeah. Uh, did you have a problem with you know with that like transportation and public services in general mm, i'm very easy going so when i when i um travel i just win any any cars or, or any uber or any taxi and um for uh, services i just just did it you know <laughs> if, if it looks funky i'm like i just gotta do it <laughs> <Thanks out. laughs> wow you like yeah sometimes even you know my other big name they uh. kind of like no 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 don't go don't go <laughs> they're kind of even so but i'm like why not you know just go in there what an experience it's yeah. so much fun and then you did this tremendously um you know ấn tượng dvd mm -hmm. video mm -hmm. of the song called 
Tô Linh Việt Nam, mm-hmm. đúng không? Yeah. And now it's like a trademark song yeah. that's that's you know spreading around really quickly. Yeah. Yeah. So we'll uh, we'll come back very shortly with uh, Anh Minh and her trip experience and a, a lot more fun stuff. Stay tuned.